പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ബയോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണ് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് പ്രധാനമായും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നാഡീകോശം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നാഡീകോശത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി പിന്നീട് എന്താ പഠിച്ചത് ഗ്രാഹികൾ എന്താണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി പിന്നീട് എന്താണ് ഉദ്ദീപനം എന്നാൽ എന്ത് അല്ലേ ഉദ്ദീപനം എന്നാൽ എന്ത് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇപ്പം എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഗ്രാഹികൾ എന്താണ് ഉദ്ദീപനം അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് നാടികോശത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നാടികോശത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡെൻഡ്രേറ്റ് ഡെൻഡ്രോൺ പിന്നീട് എന്താണ് മാലിൻ ഷീറ്റ് കോശ ഭാഗം അല്ലേ പിന്നീട് എന്താ ഇല്ലത് വേറെ എന്താ ഇല്ലത് ആക്സോണുകളുണ്ട് ആക്സോണേറ്റ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഭാഗത്തിൻ്റെയും ചിത്രം നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ധർമ്മങ്ങൾ ഓരോ ഭാഗവും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് മൈലിൻ ഷീറ്റ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ മൈലൻ ഷീറ്റ് പിന്നീട് എന്താണ് സന്ദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ എന്താണ് സന്ദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നാടികോശത്തിൽ കൂടി സന്ദേശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രേഷണം ചെയ്യുക എന്താ പ്രേഷണം ചെയ്യുക എന്നാൽ ആ കൈമാറുക അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ കൂടി സന്ദേശങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് നാടികോശത്തിൽ അതാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് സിനാപ്സ് സിനാപ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാടികോശങ്ങളെ നമുക്ക് എത്രയായി തരം തിരിക്കാം പിന്നീട് എന്താണ് നാടികൾ എത്ര തരമുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈലൻ ഷീറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലേ മൈലൻ ഷീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ആദ്യമായി പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് മൈലൻ ഷീറ്റ് നിങ്ങൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ മൈലൻ ഷീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നാടികോശത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മൈലൻ ഷീറ്റ് എന്ന് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നാടികോശത്തിൻ്റെ നീണ്ട തന്തുക്കൾ പോലെയുള്ള ഭാഗമുണ്ട് അല്ലേ നീണ്ട തന്തുക്കൾ പോലെയുള്ള ഭാഗമുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആക്സോൺ എന്നാണ് പറയുക എന്താ പറയുക അതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ആക്സോൺ എന്നാണ് പറയുക അല്ലേ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ് ആക്സോൺ അപ്പോൾ ഈ ആക്സോണിനെ നാടികോശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ആക്സോണിനെ പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതരം കലകളുണ്ട് എന്താ പറയുക പ്രത്യേകതരം കലകളുണ്ട് അതെന്താ ചെയ്യുന്നത് നാടികോശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ആക്സോണിനെ പൂർണ്ണമായും ആവരണം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പൊതിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകതരം കലകൾ കൊണ്ടാണ് എന്താ പറയുക മൈലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മൈലിൻ എന്ന് പറയുന്ന കൊഴുപ്പടങ്ങിയ സ്ഥലം വെറും സ്ഥലമല്ല മൈലിൻ എന്ന് പറയുന്ന കൊഴുപ്പടങ്ങിയ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം കൊണ്ടാണ് എന്ത് ആക്സോണിനെ പൂർണ്ണമായും പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈലിൻ ഷീറ്റ് എന്നാൽ എന്താണ് ഈ ആക്സോണിനെ പൊതി പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓക്കെ ആക്സോണിനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൈലിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേകതരം കൊഴുപ്പടങ്ങിയ ഒരു സ്ഥലത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക മൈലൻ ഷീറ്റ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പം നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് എവിടെയാണ് മൈലൻ ഷീറ്റ് കാണുക അതോടൊപ്പം തന്നെ മൈലൻ ഷീറ്റ് കാണപ്പെടുന്ന നാടികോശം ഉണ്ടാകും അതേപോലെ മൈലൻ ഷീറ്റ് ഇല്ലാത്ത നാടികോശങ്ങളും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ തലച്ചോറിലെയും സുഷുമ്നയിലും ചില ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് രണ്ടായിരം തരം തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നീട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് മാലിൻ ഷീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ധർമ്മം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മാലിൻ ഷീറ്റ് കാണുന്നത് അവിടെ
ഓക്കെ എന്താണ് നാടികോശൻ ഭാഗമാണ് ആക്സോൺ നീണ്ട തണ്ടുക്കൾ പോലുള്ള ഭാഗമാണ് ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അനേകം ആക്സോണുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുക ഒരു നാടി ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അനേകം ആക്സോണുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്ന ഒരു നാടി ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നാടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്സോണുകളെ ഒരു കൂട്ടത്തെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും നാടികൾ എന്ന് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നാടികൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാടി വ്യവസ്ഥ പറയുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാകും തലച്ചോറുണ്ടാകും സുഷുമ്നുകളുണ്ടാകും ശരീരത്തിന് എല്ലാ ഭാഗത്തും എന്ത് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നാടികൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ് മൈലൻ ഷീറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ മൈലൻ ഷീറ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ആവരണ കലയാണ് എന്തിനെ പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കുന്നു ആക്സോണിനെ പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകതരം കോശങ്ങളെ നമ്മൾ പറയുന്നവർ ഷ്വാൻ കോശങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുക എന്താ പറയുക ഷ്വാൻ കോശങ്ങൾ ശ്രദ്ധീകങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഷ്വാൻ കോശങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുക മാലിൻഷീത്ത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകതരം കോശങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഷ്വാൻ കോശങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ സാധാരണ മാലിൻഷീറ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഭാഗത്തും എന്തുണ്ടാകും സാധാരണ നാടികോശം ഉണ്ടാകും ആ നാടികോശത്തിലെ മാലിൻഷീറ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് ഷ്വാൻ കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ തലച്ചോറിലും സുഷുംനയിലും ഉള്ള നാടികോശത്തിൻ്റെ മാലിൻഷീറ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന വേറെ ചില പ്രത്യേകതരം കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അതിന് നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് ഒലിഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്താ പറയുക ഒലിഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റുകൾ എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക എന്താ വിളിക്കുക ഒലിഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റുകൾ എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക ഡെൻഡ്രോസൈറ്റ് എന്താണ് ഒലിഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പ്രത്യേകതരം കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്ത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് തലച്ചോറിലെയും സുഷുംനയിലെയും മാലിൻഷീറ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് മാലിൻഷീത്തോട് കൂടിയ മാലിൻഷീത്തോട് കൂടിയ നാടികോശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ മാലിൻഷീത്ത് ഇല്ലാത്ത മാലിൻഷീത്ത് കുറവുള്ള നാടികോശങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പറയുന്ന മനസ്സിലാകണ്ടോ ഒക്കെ എന്താണ് മാലിൻഷീത്തോട് കൂടിയ നാടികോശങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അതേപോലെ മാലിൻഷീത്ത് ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മാലിൻഷീത്തിൻ്റെ അളവ് കുറവുള്ള നാടികോശങ്ങളും അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാം സുഷുംനയിൽ ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തലച്ചോറിലും ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ ഈ ഭാഗങ്ങളെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ നമുക്ക് തരംതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും സാധാരണ മാലിൻഷീറ്റിൻ്റെ നിറം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെളുത്ത നിറമാണ് എന്താണ് വെളുത്ത നിറമാണ് എന്തിനകത്തില്ലേ മാലിൻഷീറ്റിനകത്തില്ലേ എന്താണ് വളരെ ആകർഷിക്കുന്ന വെളുത്ത നിറമാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താണ് വളരെ എന്താണ് പ്രകാശമൊക്കെ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത്രയും നല്ല എന്താണ് ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ വളരെ നല്ല വെളുത്ത നിറമാണ് എന്തിനകത്തില്ല മാലിൻഷീത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കാം മാലിൻഷീത്തോട് കൂടിയ ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മാലിൻഷീത്തോട് കൂടിയ നാടികോശങ്ങൾ ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ടാവും തലച്ചോറിനകത്തും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ സുഷുംനയനകത്തും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പേര് പറയാറുണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരെന്നാണ് വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്നാണ് പറയുക എന്താ പറയുക വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് പദമാണ് അത് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താ പറയുക വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്താ വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തലച്ചോറിലും സുഷുംനയിലും എന്താണ് മാലിൻഷീത്തോട് കൂടിയ നാടികോശങ്ങൾ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെ എന്ത് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമുക്ക് വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്നാണ് പറയുക എന്താ പറയുക വൈറ്റ് മാറ്റർ അപ്പോൾ ആ പേര് തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്താണ് വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം എന്തായിരിക്കും തീർച്ചയായും നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും മാലിൻഷീറ്റ് കൂടുതലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എവിടെ സുഷുംനെ അയക്കഴിഞ്ഞാലും തലച്ചോറായി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വെള്ളം നടത്തി കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭാഗത്തിന് ഒരു പേര് വന്നു എന്താണ് വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്നാണ് പറയുക എന്താ പറയുക വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്നാണ് പറയുക ഇനി അതേപോലെ തന്നെ മാലിൻഷീത്ത് ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അളവ് കുറവുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തലച്ചോറിലുണ്ടാവും സുഷുംനയിലും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതി
ആക്സ് വണ്ണ് പൊതിഞ്ഞിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന മാലിൻ എന്ന് പറയുന്ന കൊഴുപ്പടങ്ങിയ ഒരു കല അല്ലേ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം മാലിൻ ഷീത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആവരണ കലയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്താ ചെയ്യുക അതിന് പ്രത്യേകം ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല തീർച്ചയായും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങളും കൂടി ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരും നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ മാലിൻ ഷീത്ത് ചെയ്യുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ധർമ്മങ്ങളായിരിക്കും മാലിൻ ഷീത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കിയാലോ എന്തൊക്കെയാണ് ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക സാധാരണ ചെയ്യുന്ന എന്തായിരിക്കും അതിനെ മാലിൻ ഷീത്ത് ആരുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നാടികോശമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാടികോശിന് വേണ്ട ഓക്സിജൻ നൽകുക ഒന്നാമത്തെ ധർമ്മം എന്താണ് നാടികോശിന് വേണ്ട ഓക്സിജൻ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ധർമ്മം എന്താണ് നാടികോശിന് വേണ്ട ഓക്സിജൻ ലഭ്യമാക്കുക അടുത്ത ഒരു ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ധർമ്മം പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ ലഭ്യമാക്കുക രണ്ടാമത്തെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് പോഷക ഘടകങ്ങൾ അല്ലേ എന്താ പറയുക പോഷക ഘടകങ്ങൾ പോഷക ഘടകങ്ങൾ അവിടെ എത്തിക്ക അവിടെ എത്തിക്കേണ്ടി വരും പോഷക ഘടകങ്ങൾ അവിടെ എത്തിക്കേണ്ടി വരും നാടിയ കോശത്തിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു ഇതാണ് കോശം തന്നെ അപ്പോൾ അതിനകത്തും ആവശ്യത്തിന് പോഷക ഘടകങ്ങളൊക്കെ ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ധർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ധർമ്മം എന്തായിരിക്കും അടുത്ത ധർമ്മം എന്തായിരിക്കും ഇതൊരു ഇൻസുലേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ത് നമ്മുടെ മാലിൻ ഷീറ്റ് ഒരു ഇൻസുലേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഓക്കെ എന്താണ് ഒരു ഇൻസുലേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുക അടുത്ത ധർമ്മം എന്തായിരിക്കും സാധാ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ നാടികോശത്തിൽ കൂടി എന്തായാലും കടന്നു പോകുന്നു പോകുന്നുണ്ടാവുക ആവേഗങ്ങളാണ് കടന്നു പോകുക അപ്പോൾ ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്താണ് ആവേഗം അതിൻ്റെ എന്താണ് വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുക ആവേഗത്തിൻ്റെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഓക്കെ ഒരു നാല് പോയിൻ്റ് ഇപ്പോൾ കിട്ടി കാണുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്തായിരിക്കും പോന്നി സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തിനായിരിക്കും പോന്നി സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവണ്ടേ അല്ല എന്തായിരിക്കും പ്രയോജനം നാടികോശം ഇങ്ങനെ ആവരണം ചെയ്ത് പൊതിഞ്ഞ് എന്താണ് ഒരുപാട് പ്രവണ ആവരണം ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കുന്ന എന്താ പ്രയോജനം നാടികോശത്തെ ബാഹ്യ ക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലേ നാടികോശം വളരെ എന്താണ് നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് പുറമേ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും ക്ഷതങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് തകരാറുകളിൽ നിന്ന് അതിനെ രക്ഷിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ബാഹ്യ ക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്നും അതിനെ സംരക്ഷിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത പോയിൻ്റ് ചെയ്താൽ വേണ്ടി പറ്റുമല്ലോ നമുക്ക് എന്താണ് ബാഹ്യ ക്ഷതം അല്ലേ ക്ഷതമൊന്നും സംഭവിക്കാതെ അതിനെ സംരക്ഷിക്കുക അല്ലേ ബാഹ്യ ക്ഷതങ്ങളൊന്നും വരാൻ വേണ്ടി പാടില്ല എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ സംരക്ഷിക്കുക അല്ലേ നാടികോശത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ധർമ്മം കൂടി ആര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മാലിൻ ഷീത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് മാലിൻ ഷീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൊഴുപ്പടങ്ങിയ ഒരു ആവരണ കലയാണ് മാലിൻ ഷീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തിനാണ് പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ആക്സോണിന് ചുറ്റും അനേകം തവണ അത് പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ പിന്നീട് എന്താ പറഞ്ഞത് ശ്വാൻ കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ശ്വാൻ കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മാലിൻ ഷീറ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സാധാരണ അതിൻ്റെ നിറം എന്താണ് വെളുത്ത നിറമാണ് എന്തിനകത്തിൽ മാലിൻ ഷീറ്റിനകത്ത് സാധാരണ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാലിൻ ഷീറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന നാടികോശങ്ങൾ ചില ഭാഗത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ മാലിൻ ഷീറ്റ് ഇല്ലാത്ത നാടികോശങ്ങൾ ഇല്ല ഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് വൈറ്റ് മാറ്റർ രണ്ടാമത്തെ എന്താ പറയുക ഗ്രേ മാറ്റർ എന്നാണ് പറയുക പിന്നീട് നമ്മൾ നാടി എന്താണെന്ന് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ നാടി പറഞ്ഞാൽ ആക്സോണുകൾ കൂടിച്ചേർന്നിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആക്സോണുകൾ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും നാടി എന്ന് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് എന്തൊക്കെ ധർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മാലിൻ ഷീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുക പിന്നീട് എന്താണ് പോഷക ഘടകങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അടുത്ത് എന്താണ് ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലേ പിന്നീട് എന്താണ് ആവേഗത്തിൻ്റെ വേഗത നിയന്ത്രിക്കുക അല്ലേ ആവേഗമൊക്കെ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവേഗങ്ങൾ കടന്നു പോകേണ്ടി
എന്താണ് തലച്ചോറ് ആണ് സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ശരീരഭാഗങ്ങളെയും അത് അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ അവയവങ്ങളെയും എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആരാണ് തലച്ചോറാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എന്താണ് സന്ദേശങ്ങൾ അല്ലേ വിവിധ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ ആരാ തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തിക്കുക തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഒരു സംശയമില്ല പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും നാടികൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നാടികോശങ്ങൾ കൂട്ടം ചേർന്നിട്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനം മുഖേനയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒരു നാടികോശത്തിൽ സന്ദേശം രൂപപ്പെടുക അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരു ചിത്രീകരണം കൂടി ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണം വരച്ചിട്ട് സന്ദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ എന്തിൽ കൂടിയാണ് സന്ദേശം രൂപപ്പെടുന്നത് നാടകോശനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് സന്ദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത് അവ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നത് അതൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ചിത്രീകരണം കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കാണുന്ന ഭാഗം എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്തായിരിക്കും നാടിന് ഏത് ഭാഗമായിരിക്കും ഇത് എന്തായിരിക്കും തീർച്ചയായും നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആക്സോൺ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ ആക്സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാടികോശം നീണ്ട തന്തുക്കൾ പോലെയുള്ള ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആക്സോൺ എന്നാണ് പറയുക അല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ആക്സോൺ നീണ്ട തന്തുക്കൾ പോലെ ഭാഗം അത് കുറച്ചും കൂടി വലുതാക്കി ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് സന്ദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്തായിരിക്കും സന്ദേശങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും രൂപപ്പെടുക അതിനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും സന്ദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെടാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാരണമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും നാടിയ കോശമായി കഴിഞ്ഞാലും അതിന് പുറമേ എന്തുണ്ടാകും തീർച്ചയായും ഒരു പ്ലാസ്മാ സ്ഥലം അല്ലേ പ്ലാസ്മാ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്ന കോശസ്ഥലം എന്നും കൂടി പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലപാളി തീർച്ചയായും നാടിയ കോശത്തിന് പോന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എല്ലാ കോശമായി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കോശത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പുറമേ ഒരു ആവരണം ഉണ്ട് പ്ലാസ്മാ സ്ഥലം എന്നാണ് പറയുക അല്ലേ അപ്പോൾ പ്ലാസ്മാ സ്ഥലത്തിന് പുറമേ നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റിയ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു പ്ലസ് കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അതുപോലെ മൈനസ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ ചില ചാർജുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുള്ള ചാർജുകൾ എന്താണ് പ്ലസ് അതേപോലെ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ചാർജുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇത് എന്താണ് സന്ദേശം രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു ചിത്രീകരണമാണ് ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം എന്താണ് സന്ദേശം രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ചിത്രം അതായത് ആ ഒരു ഗ്രാഹിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു നാടികോശനകത്ത് ഉദ്ദീപനം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ ഉദ്ദീപനം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുന്നേ അല്ലേ നമ്മൾ ഉദ്ദീപനം എന്തൊക്കെയാണ് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉദ്ദീപനം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു നാടികോശ ഘടനയാണ് ഇത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷേ ഈ പ്ലസും മൈനസും നമുക്കൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് അതിനകത്ത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നോക്കി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കാം പുറത്തൊക്കെ എന്താ കാണുന്നത് പ്ലസും ഇവിടെയും പുറത്തു നിന്ന് എന്താ കാണുന്നത് സ്ഥലപാളിൻ്റെ പുറത്ത് എന്താ കാണുന്നത് പോസിറ്റീവ് അല്ലെ പ്ലസ് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പുറത്ത് എന്താ കാണുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജായിട്ട് പ്രത്യേകം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പുറമേ പോസിറ്റീവ് ചാർജും അകത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ആവാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചില പ്രത്യേകതരം അയോണുകൾ അല്ലേ ചില പ്രത്യേകതരം അയോണുകൾ പുറമേ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ അകത്തും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിൻ്റെ അകത്താണ് നാടികോശിൻ്റെ ആക്സോണിൻ്റെ പ്ലാസ്മാസ്തരത്തിൻ്റെ അകത്തും പുറത്തുമായിട്ട് അയോണുകൾ പ്രത്യേക രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് നമുക്ക് വരക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതുപോലെ ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജെല്ലാം പുറത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജെല്ലാം അകത്തുമായിട്ട് നമുക്ക് വരക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദീപനം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് സ്ഥിരമായൊരു എന്താണ് ഒരു സന്തുലനാവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത് എന്തിനകത്ത് ചാർജുകൾ അല്ലേ ചാർജുകൾ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ചാർജ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ അയോണുകൾ പ്രത്യേക രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ച് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് പുറത്താണ
എന്താണ് ഉദ്ദീപനം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എന്തായി ചാർജുകൾ തമ്മിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ചാർജുകൾ സാധാരണ ഒരു സന്തുലനാവസ്ഥയിലാണിത് അതിനകത്ത് ആ ഒരു അയോണുകൾ ക്രമീകരണത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു മാറ്റം എവിടെ ഉണ്ടായി നമ്മുടെ നാടികോശനകത്ത് ഉണ്ടായി അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ല അകത്തേക്ക് ഒന്നും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പുറത്തേക്ക് എന്തായാലും കാരണം ഉദ്ദീപനം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഗ്രാഹികളൊക്കെ അതിനകത്ത് ആ ഉദ്ദീപനമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ നാടികോശത്തിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ല അകത്തേക്ക് ഒന്നും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പുറത്തേക്കുമായിട്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു അല്ലേ അപ്പോൾ മുമ്പുണ്ടായ അവസ്ഥയാണ് ഉപ്പില്ല് ഇപ്പോഴേ നാടികോശന അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് ഉദ്ദീപനം ഉണ്ടായത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ചാർജിന് മാറ്റം ഉണ്ടായി അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇനി അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വേറെയും ചില ചാർജുകൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഭാഗം ഇവിടെ വേറെ തന്നെ എടുത്ത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത ഭാഗത്തുള്ള നാടികോശത്തിലെ ചാർജുകളിലെ ക്രമീകരണം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ്ട് ഇവിടെ എന്തായി ഈ ചാർജ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും അല്ലേ തീർച്ചയായും എന്താണ് തൊട്ടടുത്ത ഭാഗം നാടികോശത്തിന് തൊട്ടടുത്ത ഭാഗത്ത് തന്നെ എന്തുണ്ടായി ചാർജുകളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായി അല്ലേ ചാർജുകളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായാൽ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് സന്ദേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് തരത്തിലാണ് സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറ്റപ്പെടും ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സന്ദേശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്തിൽ കൂടി നാടികോശത്തിൽ കൂടി എങ്ങനെയാണ് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടാവുക അല്ലേ വേദുത ചാർജുകളായി അല്ലെ വേദുത പ്രവാഹ രൂപത്തിൽ കൂടിയാണ് എന്തിനകത്ത് നാടികോശനകത്ത് സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ വേദുതി പ്രവഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ വയറിനകത്ത് കൂടി വേദുതി പ്രവഹിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ നാടികോശത്തിൽ കൂടി എങ്ങനെയായിരിക്കും വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ചാർജുകളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വീണ്ടും ചാർജിന് മാറ്റം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ വൈദ്യുത പ്രവാഹ രീതിയിൽ ആണ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ നാടികോശത്തിൽ കൂടി സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ നാടികോശത്തിൽ കൂടി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സന്ദേശങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും നാടീയ ആവേഗങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്താ പറയുക നാടീയ ആവേഗങ്ങൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക എന്താ പറയുക നാടീയ ആവേഗങ്ങൾ ഓക്കെ എന്താണ് നാടികോശത്തിൽ കൂടി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇതുപോലെ ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള അയോണുകളുടെ ഒരു കൈമാറ്റം അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വൈദ്യുത പ്രവാഹം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവാഹത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും നാടീയ ആവയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നാടികോശത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന സന്ദേശങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും നാടീയ ആവേഗങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്താ വിളിക്കുക നാടീയ ആവേഗങ്ങൾ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലുണ്ടാവോ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് സന്ദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ സന്ദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത് അല്ലേ ചാർജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അല്ലെ അയോണുകൾ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആദ്യത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അയോണുകൾ ഒരു സന്തുലനാവസ്ഥയിൽ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള അയോൺ പുറത്തും അകത്ത് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള അയോണുകളും കാണപ്പെടുന്നു അല്ലേ പിന്നീട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ അയോണുകളിലെ ചാർജ് അയോണുകളിലെ വിന്യാസത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വന്നു അപ്പോഴാണ് മാറ്റം ഉണ്ടായി ഉദ്ദീപനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്താണ് ഉദ്ദീപനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലേ ഉദ്ദീപനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടായി ഇതിനകത്തൊരു മാറ്റം ഉണ്ട് തൊട്ടടുത്ത ഭാഗത്ത് എന്തുണ്ടായി അതിനനുസരിച്ച് ക്രമാതീതമായ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും വീണ്ടും അടുത്ത ഭാഗത്ത് എന്തുണ്ടാവും ചാർജുകളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വേദുത പ്രവാഹ രീതിയിൽ അല്ലേ വേദുത എന്താണ് വേദുത ചാർജുകളാണ് ഇതിനകത്ത് കൂടി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നാടികോശത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന എന്താണ് സന്ദേശങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും നാടീയ ആവേഗങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്താ വിളിക്കുക നാടീയ ആവേഗങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുക എന്താണ് നാടീയ ആവേഗങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് നാടികോശത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നാടികോശത്തിൽ കൂടി ആ വൈദ്യുത പ്രവാഹ രീതിയിലാണ് സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കൈമാറ്റത്തെ
ചില ഭാവങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ഗ്രാഹികളുണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രാഹികൾ എന്നാണ് എന്തൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഗ്രാഹികൾ കാണുന്നത് ഈ ഗ്രാഹികൾ എന്ത് ചെയ്യും ഉദ്ദീപനമൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് ആവേഗങ്ങളാക്കി മാറ്റി അല്ലെ ഗ്രാഹികൾ എന്താക്കും ഉദ്ദീപനം സ്വീകരിച്ച് എന്താക്കി മാറ്റും അവയെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു നിങ്ങൾ പഠിച്ചുള്ള കാര്യമാണ് ആവേഗമാക്കി മാറ്റും ആവേഗം എന്തിൽ കൂടി നാടീ കോശത്തിൽ കൂടി നാടീ കോശത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോയിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുക അല്ലെ നമ്മുടെ തലച്ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കത്തിനകത്തേക്ക് എത്തും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക നമ്മുടെ തലച്ചോറ് എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു അല്ലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് സാധ്യമാവുക നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നാടികോശങ്ങൾ ഒരുപാട് നാടികോശങ്ങളുണ്ട് നാടികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ ഇവരെയൊക്കെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലേ തീർച്ചയായും നാടികോശങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നാടികോശങ്ങളും നാടികളും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധ്യമാവുന്നത് അതിന് പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ഉണ്ടോ അതാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായി ചർച്ച ചെയ്യാണ് പോകുന്നത് തീർച്ചയായും സംവിധാനം പോകണമല്ലോ നാടികോശങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിക്കണമല്ലോ എന്നാൽ മാത്രമേ അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ തലച്ചോറിന് ത എന്താണ് സന്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അതിന് വേണ്ട എന്താണ് സന്ദേശങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും വേണം അല്ലേ സന്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ വേണ്ട നിയന്ത്രിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും കൂടി തലച്ചോറ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സാധ്യമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നാടികോശങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഒരു നാടികോശം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക അല്ല അല്ലേ അനേകം നാടികോശങ്ങളുണ്ടാവും ഈ നാടികോശങ്ങളൊക്കെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ നാടികോശവും നാടികളും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം നാടികളും ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ അവയവങ്ങളും തലച്ചോറുമായിട്ട് സുഷുമ്യായിട്ടും ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ മാത്രമേ ശരിയായ രീതിയിൽ നിയന്ത്രണവും ഏകോപനവും നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അല്ലേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് സാധ്യമാകുന്ന ചില ഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തുണ്ട് അല്ലേ ആ ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്താണ് സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അല്ലേ എന്താ പറയുക സിനാപ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് സിനാപ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക ഓക്കെ എന്താ പറയുക സിനാപ്സ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നാടികളും ഒരു നാടിയും അടുത്ത നാടിയും തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഭാഗമായിരിക്കാം എന്താ സിനാപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ചെയ്താൽ വേണ്ടി പറ്റും എന്താണ് നാടികൾ തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഭാഗമായിരിക്കാം അല്ലേ നാടികൾ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നാടി കോശം തന്നെ എഴുതാം അല്ലേ നമുക്ക് എന്താണ് നാടി കോശങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഭാഗമായിരിക്കാം ഒരു നാടി കോശം അടുത്ത നാടി കോശം ചേരുന്ന ഭാഗമായിരിക്കാം അല്ലേ രണ്ട് നാടി കോശം നമ്മൾ ചേരുന്ന ഭാഗമായിരിക്കാം അല്ലേ നാടി കോശം കൂടാതെ വേറെ ഏതും ഭാഗം ചേരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ നാടി കോശവും എന്താണ് നാടി കോശം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും ബുക്കിനകത്ത് എഴുതുക നിങ്ങൾ നാടി കോശവും പിന്നെന്താണ് പേശി കോശവും തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഭാഗം ആയിരിക്കാം നാടി കോശവും എന്താണ് പേശി കോശവും തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഭാഗം ആയിരിക്കാം പിന്നീടോ വരേ ഭാഗം ഉണ്ടാവോ നാടി കോശവും രണ്ട് നാടി കോശം തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഭാഗം ആയിരിക്കാം നാടി കോശവും പേശി കോശവും തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഭാഗമാവാം അല്ലേ വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ നാടി കോശവും പിന്നീട് എന്താണ് വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ഇതാണ്ട് പറ്റും എന്താണ് നാടി കോശവും പിന്നീട് എന്താണ് നാടി കോശവും ആ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ചില ഗ്രന്ഥികളുണ്ട് അല്ലേ ആ ഗ്രന്ഥി കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ഗ്രന്ഥികൾ എന്ത് നിർമ്മിക്കുക പ്രത്യേകതരം സ്രവങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഗ്രന്ഥി കോശം തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഭാഗമായിരിക്കാം അതിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്നാണ് സിനാപ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്താ വിളിക്കുക സിനാപ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് സിനാപ്സ് എന്നാൽ രണ്ട് നാടി കോശം തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഭാഗം ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കാം നാടി കോശവും പേശി കോശവും തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഭാഗം ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താവാം നാടി കോശവും ഗ്രന്ഥി കോശവും ചേരുന്ന ഭാഗം ആവാം ഇനി നമ്മൾ എന്താ പറയുക
നാടികോശ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡെൻട്രൈറ്റ് ഡെൻഡ്രോൺ ആക്സോൺ കോശശരീരം മരൽ ഷീറ്റ് പിന്നെന്താണ് സിനാപ്സ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു നാടികോശം അവസാനിക്കുന്ന സിനാപ്റ്റിക് നോബിലായിരിക്കും അല്ലേ അവിടെ അവസാനിക്കുന്നുണ്ടാവുക സിനാപ്റ്റിക് നോബിനകത്തായിരിക്കും അവസാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവുക അല്ലേ നമ്മൾ നാടികോശ ചിത്രമൊക്കെ നമ്മൾ വരക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എന്താണ് ഇവിടെ ഡെൻഡോൺ ഡെൻട്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ പിന്നീട് എന്താണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വരക്കാറുള്ളത് അല്ലേ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ എന്തുണ്ടാവും അടുത്ത നാടികോശം ഉണ്ടാവുമല്ലേ അല്ലേ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അടുത്ത നാടികോശം എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഡെൻട്രൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ നാടികളമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാവൽ അല്ലേ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ഒരു നാടികോ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് അടുത്തതിൻ്റെ ഡെൻട്രൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ മാത്രമേ പരസ്പരം ആ ഒരു എന്താണ് സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എന്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സിനാപ്സിൻ്റെ ചിത്രീകരണമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ സിനാപ്സ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നോക്കുക സിനാപ്സിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണല്ലോ സിനാപ്സിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം കാണുന്നുണ്ട് പിന്നീട് എന്താ അല്ലേ ടെൻട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം കാണുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഇവിടെ നോക്കാൻ ഇവിടെ എന്താ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വേദുത ആവേഗം അല്ലെ വേദു ആവേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഉദ്ദേശം എന്താ ആ നാടി ഓസിൽ പോ കൂടി പോകുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ ആയിരിക്കാം പിന്നീടോ വേറെ എന്തൊക്കെയുള്ളത് സിനാപ്റ്റിക് വിടവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആ സിനാപ്സിനകത്ത് ചെറിയൊരു വിടവ് ഉണ്ട് അതിനെ പറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് സിനാപ്റ്റിക് വിടവ് എന്നാണ് പറയുക എന്താ പറയുക സിനാപ്റ്റിക് വിടവ് എന്ന് പറയും പിന്നീട് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും നാടിയ പ്രേക്ഷകർ അപ്പം ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് എന്തിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സിനാപ്സിൻ്റെ ഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്തുള്ളത് സിനാപ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ തൽക്കാലം അതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു പോയാൽ ചെയ്തത് സിനാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാടികോശങ്ങൾ നമ്മൾ ചേരുന്ന ഭാഗമായിരിക്കാം നാടികോശവും പേശികോശവും ചേരുന്ന ഭാഗമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നാടികോശവും എന്താണ് ഗ്രന്ഥികോശവും തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഭാഗം ആയിരിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ സിനാപ്സിൻ്റെ ചിത്രീകരണമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ നാടികോശങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഡെൻട്രേറ്റും എന്താണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള ഒരു സ്ഥലം അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും സിനാപ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും വൈദ്യുത ആവേഗം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ സിനാപ്റ്റിക് വിടവ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിനാകെ അടയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിനെ എന്ത് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും സിനാപ്റ്റിക് വിടവ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പം നാടിയ പ്രേക്ഷകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് എന്തായിരിക്കും നാടിയ പ്രേക്ഷകം എന്ന് പറയാം നാടിയ പ്രേക്ഷകം അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് എന്താ വിളിക്കുക ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്നും കൂടി ഇംഗ്ലീഷിൽ വിളിക്കാറുണ്ട് നാടിയ പ്രേക്ഷകം എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്താ നാടിയ പ്രേക്ഷകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിനാപ്റ്റിക് വിടവിലേക്ക് ശ്രവിക്കപ്പെടുന്ന ഓക്കെ അവിടുന്ന് സിനാപ്റ്റിക് നോബാണ് ശ്രവിക്കുന്നത് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ചില രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ എവിടേക്ക് സിനാപ്റ്റിക് വിടവിനകത്തേക്ക് ശ്രവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ സിനാപ്റ്റിക് വിടവിനകത്തേക്ക് ചില രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദ്രാവകാവസ്ഥയുള്ള ചില രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക നാടിയ പ്രേക്ഷകം എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്താ വിളിക്കുക നാടിയ പ്രേക്ഷകം നാടിയ പ്രേക്ഷകത്തിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ ഒന്നാമത് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് അസറ്റൈൽ കോളൈൻ ഓക്കെ എന്താണ് അസറ്റൈൽ കോളൈൻ എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റൈൽ കോളൈൻ അസറ്റൈൽ കോളൈൻ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നാടിയ പ്രേക്ഷകം ഉണ്ട് അതിനെ പറയാം ഡോപ്പാമീൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്താ വിളിക്കുക ഡോപ്പാമീൻ എന്നാണ്
ആവേഗങ്ങൾ കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് ആവേഗങ്ങൾ കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത നിയന്ത്രിക്ക അല്ലെ വേഗത നിയന്ത്രിക്ക അതുപോലെ എന്താണ് ദിശ നിയന്ത്രിക്ക ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത നിയന്ത്രിക്ക അതുപോലെ എന്താണ് ദിശ നിയന്ത്രിക്ക ആവേഗങ്ങളെ വേഗതയും ദിശയും നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ള ധർമ്മമാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് എന്താണ് സിനാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ സിനാപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് നാഡീകോശങ്ങൾ തമ്മിൽ നിന്ന് ചേരുന്ന ഭാഗമായിരിക്കാം നാഡീകോശവും പേശീകോശവും തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഭാഗമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നാഡീകോശവും ഗ്രന്ഥികോശവും തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഭാഗത്തെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും സിനാപ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അല്ലെ ഈ സിനാപ്സിനകത്ത് ഒരു വിടവുണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേര് എന്താണ് സിനാപ്റ്റിക് വിടവ് എന്നാണ് പറയുക അല്ലെ പിന്നീട് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് കൂടി വൈദ്യുത ആവേഗങ്ങൾ കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ചില രാസഘടകങ്ങൾ അല്ലെ ദ്രാവകാവസ്ഥയുടെ രാസഘടകങ്ങൾ ആര് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഈ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ രാസഘടകങ്ങൾ നേരെ സിനാപ്റ്റിക് വിടവിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നു അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ പറയാം രാസഘടകങ്ങൾ എന്താ പറയാ നാടിയ പ്രേക്ഷകം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്നാണ് വിളിക്കുക അതിന് എക്സാമ്പിൾ അസറ്റിയൽ കോളിൻ അതുപോലെ എന്താണ് ഡോപ്പാമിൻ എന്ന് പറയുന്ന ചില നാടിയ പ്രേക്ഷകങ്ങൾ അപ്പൊ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആപ്സിൽ കൂടിയുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുക എന്നുള്ള ധർമ്മമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്തിനകത്തില് സിനാപ്സിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു എന്താണ് സിനാപ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിനാപ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാടികോശങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ നാടികോശവും പേശീകോശവും തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ എന്താവും നാടികോശവും ഗ്രന്ഥികോശം തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഭാഗത്തെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും സിനാപ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മാലിൻ ചീത്ത് പറഞ്ഞു പിന്നീട് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് സന്ദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് സിനാപ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് എന്താണ് നാടീകോശത്തെ നമുക്ക് എത്രയായി തരംതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും നാടീകോശത്തെ എത്രയായി തരംതിരിക്കാം നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം എന്താണ് നാടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്നത് എന്താണ് നാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ആക്സോണുകൾ കൂട്ടം ചേർന്നിട്ട് ഉള്ള അവസ്ഥകൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക നാടികൾ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ നാടികൾ തരംതിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്താണ് നാടികോശം അങ്ങനെ തരംതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും നാടികോശത്തെ എത്രയായി തരംതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതാണ് ഇവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒന്നാമത് നാടിനെ പറയുന്ന നാടികോശം പറഞ്ഞവർ സംവേദ നാടികൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്താ വിളിക്കുക സംവേദ നാടി എന്നാണ് പറയുക ഒന്നാമത്തേന് എന്താ പറയുക സംവേദ നാടി അടുത്ത നാടിനെ എന്താ വിളിക്കുക പ്രേരക നാടി കോശം അല്ലെ പ്രേരക നാടികോശം അല്ലെ പ്രേരക നാടികോശം ഒന്നാമത്തേന് എന്താ പറയുക നാടികോശം തന്നെ എഴുതുക സംവേദ നാടികോശം അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും പ്രേരക നാടികോശം നാടികോശത്തെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒന്നാമത്തേന് എന്താണ് സംവേദ നാടികോശം അടുത്തത് എന്താണ് പ്രേരക നാടികോശം അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും സംവേദ നാടികോശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഗ്രാഹികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങളിലും പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായി ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾക്കകത്തും അത് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ സംവേദ നാടികോശം എന്താ ചെയ്യുക ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ പല ഗ്രന്ഥികളിൽ നിന്നും അവയവങ്ങളിൽ നിന്നും സന്ദേശങ്ങൾ എവിടത്തേക്ക് എത്തിക്ക തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തിക്ക അല്ലേ തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തിക്ക എന്നുള്ള ധർമ്മമാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് സംവേദ നാടികോശം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സംവേദ നാടികോശം ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ എന്താണ് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും എന്താണ് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും സന്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക അത് നേരെ അവിടത്തേക്ക് എത്തിക്ക തലച്ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ധർമ്മമാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് സംവേദ നാടികോശം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇനി പ്രേരക നാടികോശം എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് തലച്ചോറിൽ നിന്നും അവൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്ക തലച്ചോറിൽ നിന്നും അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കും ആ ശരീരത്തിൻ്റെ
തലച്ചോറിൽ നിന്ന് ശരീരഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ധർമ്മമാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് പ്രേരക നാടികോശം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ തലച്ചോറിൽ നിന്നും എന്താണ് നാടികോശം ചെയ്യുന്ന തലച്ചോറിൽ നിന്നും സന്ദേശങ്ങൾ അവിടത്തേക്ക് എത്തിക്കുക ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ധർമ്മമാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് പ്രേരക നാടികോശം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളിവിടെ നോക്കുക എന്താണ് നമ്മുടെ സംവേദ നാടികോശം ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലെ ശരീരഭാഗത്തിൽ നിന്നും അല്ലെ ശരീര ഭാഗത്തിൽ നിന്നും അവിടത്തേക്ക് എത്തിക്കുക തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ എന്നാൽ മാത്രമേ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂട്ടായ ഒരു പ്രവർത്തനം അല്ലെ രണ്ടുപേരുടെയും കൂട്ടായ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും ഏകോപിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് നാടികോശം അല്ലെ സംവേദ നാടികോശം രണ്ടാമത്തെ എന്താ വിളിക്കുക എന്താണ് പ്രേരക നാടികോശം എന്നാണ് വിളിക്കുക അല്ലേ ഒന്നുകൂടി നോക്കുക സംവേദ നാടികോശം ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ അവ അവയവങ്ങളിൽ നിന്നും സന്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് അവിടത്തേക്ക് എത്തിക്കുക തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തിക്കുക മറ്റാൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം എന്താണ് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് തലച്ചോറിൽ നിന്നും സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിക്കുക അപ്പോൾ തലച്ചോറാണ് സന്ദേശങ്ങൾ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ആ വേണ്ട ആ ഒരു സന്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് അതിന് ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അല്ലേ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ ആര് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കേണ്ടി വരും തലച്ചോറ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന നാടികോശത്തെ എന്ത് വിളിക്കും പ്രേരക നാടികോശം എന്നാൾ വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നാടികളെയും തരം തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല നാടികളെ എങ്ങനെയായിരിക്കും തരം തിരിക്കുക അതാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായി ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നാടികളെ നമുക്ക് എത്രയായി തരം തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും നാടികോശത്തെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ തരം തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നാണ് ഇത്രയും നേരം പറയുകയുണ്ടായത് അടുത്ത എന്തായിരിക്കും നാടികളെ നമുക്ക് എത്രയായി തരം തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും നാടികോശത്തെ നമുക്ക് തരം തിരിച്ച പോലെ തന്നെ എന്താണ് നാടികളെ എത്രയായി തരം തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നാടികളെ നമുക്ക് തരം തിരിച്ച് നോക്കാം നാടികളെ നമുക്ക് എത്രയായി തരം തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മുടെ നാടികോശത്തെ രണ്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താണ് സംവേദ നാടികോശം അടുത്ത എന്താണ് പ്രേരക നാടികോശം അല്ലെ സംവേദ നാടികോശം അടുത്ത എന്താണ് പ്രേരക നാടികോശം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് തരം തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും നാടികളെയും ആ രീതിയിൽ തരം തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ലേ എന്താണ് നാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആക്സോണുകൾ പരസ്പരം കൂട്ടിച്ചേർന്നുണ്ടായ ഒരു വലിയൊരു ഘടനയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് വിളിക്കാം നാടികൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ഒന്നാമത്തെ ഒരു നാടീൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സംവേദ നാടി എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്താ വിളിക്കുക സംവേദ നാടി ഒന്നാമത്തെ നാടീൻ്റെ പേരെന്താണ് സംവേദ നാടി എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ എന്താ വിളിക്കുക പ്രേരക നാടി എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ എന്താ വിളിക്കുക പ്രേരക നാടി എന്ന് വിളിക്കും രണ്ടാമത്തെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് പ്രേരക നാടി ഇനിയും വേറെയും ചില നാടികളുണ്ട് അതിനെ പറഞ്ഞ പേരെന്താണ് സമ്മിശ്ര നാടി എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്താ പറയുക സമ്മിശ്ര നാടി എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് എത്ര തരം തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പ്രധാനമായും നമുക്ക് നാടികളെ എത്ര തരം തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും മൂന്നായിരം തരം തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒന്നാമത്തെ നാടിക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ് സംവേദ നാടി എന്നാണ് വിളിക്കുക അടുത്ത എന്താണ് പ്രേരക നാടി എന്ന് പറയും മൂന്നാമത്തെ എന്താ പറയുക സമ്മിശ്ര നാടി എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ സംവേദ നാടി അടുത്ത എന്താണ് പ്രേരക നാടി അടുത്ത എന്താണ് സമ്മിശ്ര നാടി എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ സംവേദ നാടി പ്രേരക നാടി അടുത്ത എന്താണ് സമ്മിശ്ര നാടി അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ നാടീൻ്റെ പേര് നമുക്ക് നോക്കാം സംവേദ നാടി അല്ലേ സംവേദ നാടി നമ്മൾ സംവേദ നാടികോശം എന്നാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സംവേദ നാടി എന്താണെന്നാണ് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ സംവേദ നാടി എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സംവേദ നാടി ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ സംവേദ നാടികോശത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എന്താണ് സന്ദേശങ്ങൾ എവിടത്തേക്ക് എത്തിക്കുക നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തിക്കുക അപ്പോൾ സംവേദ നാടി ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എന്താണ് സന്ദേശങ്ങൾ അവിടത്തേക്ക് എത്തിക്കുക തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തിക്കുക അല്ലേ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എഴ
തലച്ചോറിനുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ അവിടത്തേക്ക് എത്തിക്ക ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക അല്ലെ തലച്ചോറിന് അവിടത്തേക്ക് എത്തിക്ക ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക അല്ലെ ശരീര ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ധർമ്മമാണ് ആര് ചെയ്യുന്ന പ്രേരക നാടി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സംവേദ നാടി എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെ തീർച്ചയായും നമുക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും സംവേദ നാടി എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും സംവേദ നാടി കോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും സംവേദ നാടി തന്തുക്കൾ കൊണ്ട് അല്ലെ സംവേദ നാടി സ എന്താണ് തന്തുക്കൾ കൊണ്ടാണ് എന്ത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഈ ഭാഗം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രേരക നാടി എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുമല്ലോ എന്താണ് പ്രേരക നാടി തന്തുക്കൾ കൊണ്ടാണ് എന്ത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക പ്രേരക നാടി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ രണ്ടാളും രണ്ട് ധർമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നത് സംവേദ നാടി ചെയ്യുന്ന ധർമ്മം എന്താണ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എന്താണ് സന്ദേശങ്ങൾ അവിടത്തേക്ക് എത്തിക്കുക തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതേപോലെ പ്രേരക നാടി ചെയ്യുന്ന ധർമ്മം എന്താ എന്താണ് തലച്ചോറിന് കിട്ടുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അവിടത്തേക്ക് എത്തിക്കുക ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ധർമ്മമാണ് ഇയാൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഈ മൂന്നാമതൊരു ഗ്രൂപ്പും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് പറഞ്ഞത് സമ്മിശ്ര നാടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാടിയും കൂടി നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തുണ്ട് അല്ലേ സമ്മിശ്ര നാടി എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക എന്താ വിളിക്കുക സമ്മിശ്ര നാടി എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ സമ്മിശ്ര നാടി എന്നാൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ആ പേര് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സമ്മിശ്ര നാടി എന്നാൽ സംവേദ നാടി ചെയ്യുന്ന ധർമ്മവും ചെയ്യും അതേപോലെ പ്രേരക നാടി ചെയ്യുന്ന ധർമ്മം കൂടി ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു നാടി നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും സമ്മിശ്ര നാടി എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക സംവേദ നാടി തന്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ എന്താണ് സമ്മിശ്ര നാടി തന്തുക്കൾ കൊണ്ടും എന്ത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ സമ്മിശ്ര നാടി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് സമ്മിശ്ര നാടിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ അപ്പോൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് സംവേദ നാടി തന്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ എന്താണ് പ്രേരക നാടി തന്തുക്കൾ കൊണ്ടുമാണ് എന്ത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക സമ്മിശ്ര നാടി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു പ്രേരക നാടിൻ്റെ ഭാഗം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ സംവേദ നാടിൻ്റെ ഭാഗം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഈ സമ്മിശ്ര നാടി എന്ത് പ്രവർത്തനമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക എന്ത് പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും തലച്ചോറിലേക്ക് ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് തലച്ചോറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ ശരീരഭാഗങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുക ശരീരഭാഗം നിന്ന് തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിലേക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ അവയവങ്ങളിലേക്കും സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ധർമ്മമാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് സമ്മിശ്ര നാടി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രധാനമായും മൂന്ന് നേരത്തിൽ നമുക്ക് നാടിയെ തരംതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അവയുടെ പ്രവർത്തനം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നാടി വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് നിങ്ങൾ എന്താണ് നാടി വ്യവസ്ഥ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിലബസിനകത്ത് എന്താണ് നാടി വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വളരെ ചെറിയ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള നാടി വ്യവസ്ഥയെ എത്രയായി തരംതിരിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രധാനമായും നാടി വ്യവസ്ഥ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി തരം തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്കൊരു ചാട്ട് രൂപത്തിൽ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കാം ഓക്കെ നാടി വ്യവസ്ഥ എത്രയാണ് തരം തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും രണ്ട് തരത്തിലാണ് തരം തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുക ഒന്നാമത് എന്താണ് കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥ ശ്രദ്ധിക്കങ്ങൾ എന്താണ് കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥ കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥ കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥ അടുത്ത എന്തായിരിക്കും പെരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥ എന്നാണ് പറയുക എന്താണ് വിളിക്കുക പെരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥ പെരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥ പെരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥ ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥ അടുത്ത എന്താണ് പെരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥ നാടി വ്യവസ്ഥ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി തരംതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥ അടുത്ത എന്താണ് പെരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥ കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥനകത്ത് പ്രധാനമായും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ 
Nadi was the threat, Tarnirika and Nana Barnigana, and I Tarnirika and Peta Unandana, Kendra Nadi was the Arthur and the Volica, Peripheral Nadi Vesta, Nana Volica, or Kendra Nadi was the Anthe, and the Bagal Unandana, Talachora, the Borandana, Sushumna and Nori in the Bagam, Arthava Vandana, Peripheral Nadi was the Amoke, and I Tarnirika and Petum, Shiro and Ardigal, Shiro and Ardian and the Talachor and the Ardian and the Volica, Shiro and Ardigal and Nana Volica. So, we have to do the same thing. So, we have to do the same thing. 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 We have Malin sheet the Ghana Purna in the Adistan, the Moke, Seriat in a bang, Talchor and Sushumna in a bang, and I Tarandiga, Unandana by two matter, and down the Varia, Gray matter and Nana Vulica, Pinidamal Charche the Ariandana, Malin sheet and the Armanga Namade, or on I edit in Dino, Naranja the Armanga and Athunde, Pinidavarna Ariandana, Anganana Sunday Shingal, Nadi Gosnate, Ruva Purna, Anganana, Kaimat and Jay Purna, and the Varay and Day, Adtha Baganavar and Jagan. And the synaptic nob and the number of the bottle 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 of the Pinned over the garden, and the other Nadi Vesta, Adinde, Bang, Atrai, Amoke, Nadi Vesta, Moke, Tarandi Kavandi, Patu. Putring Garing Lana, Nathe Classil, Ulper the Rikuna, Bakil Laka, Pada Bagan, Amle, Adatha Classil, Toteran the Arikum, Pungal Chandra Garium, Dana, Myron Sheet and Dana Eda, Adinde, Bagal Eda, Adinde, Darmangal Eda, Pinned and Dana, Sushum Nandi Chitram Dana. Malah sinaptik nova ini citri yang nama beritce, anda bangun ada alat perta, anda darma itu, pini deh ini chart, lelai udah beritce ni nadi versi ni ur chart versi ni, adem udah, orang notebook ni katik, ini wakka, putrim, pada, karya ni lalun, anda, malah charge yang mana tiri mana je, baki gula pada bangun, malah, ada tak kelasin, tu terendah airi.